بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے پروپوزیشن 2.13 جو تھی اس کو پروف کیا تھا اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اگر لینئر کمبینیشن ہے دو فنکشن کا اور دونوں فنکشن جو ہیں ایف اینڈ جی دے آر باؤنڈیڈ اینڈ میئریبل تو آپ کے پاس آن سیٹ ای تو آپ کے پاس آف فائنٹ میئر تو ان کے لینئر کمبینیشن کا جو لیبیگ انٹیگرل ہے وہ ان کے انڈویجل بیگ انٹیگریٹس کے لینئر کمیلیشن کے دور پر لکھا جا سکتا ہے اگر دو فنکشن جو ہیں وہ آلموسٹ ایوری ویئر ایکول ہیں تو ان کے لیئے بیگ انٹیگریٹس جو ہیں وہ سیم ہو گئے کیونکہ جس سیٹ کی اوپر وہ ڈیفر کریں گے اس کا میئر زیرو ہوگا اور آٹومیٹکلی اس کا جو ہے لیبیگ میئر جو ہے اور لیبیگ انٹیگریٹس جو ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گا اور اس طرح سے ان کے لیبیگ انٹیگریٹس ج اور پھر نیکس تھا کہ اگر ان کے بٹوین ایک سرٹن آرڈر ہے لائک ایف ایز لیسن ایکل ٹو جی آلموسٹ ایوری ویئر ٹھیک ہے جی آلموسٹ ایوری ویئر مینز اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ایکسپٹ اسیٹ آف میئر زیرو ٹھیک ہے جی لیکن کچھ جگہوں پہ یہ چیزیں فیل ہو سکتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایف ایز آلویز لیسن ایکل ٹو جی نو جیسے آپ کے پاس اب آر کی اوپر جو ہے وہ اس طرح سے بناتے ہیں کوئی دو فنکشن ایف اینڈ جی کہ f of x is equal to g of x when x is a rational number اور f of x is not equal to g of x کچھ different values آ جاتی ہیں جب آپ کے پاس x جو ہے وہ rational numbers ہیں irrationals کے اوپر f and g they are sorry ہم less than equal کی بات کر رہے ہیں کہ irrationals کے اوپر f of x is less than equal to g of x اور rationals کے اوپر ایسا نہیں ہے ان کے درمیان کوئی اولٹ آرڈر بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ریشنلز کی انپورٹ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایف ایف ایکس ایس گریٹر دن جی ایف ایکس وین ایکس ایس ریشنل نمبر ٹھیک ہے جی تو اب ہر جگہ ان کا آرڈر نہیں ہے صرف ایر ریشنلز کے لیے وہ اس سپیشل آرڈر میں ہیں اور ریشنلز کے اوپر آرڈر جو ہے وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کیس میں ہم کہیں گے کہ ایف جو ہے وہ less than equal to g ہے almost everywhere کیوں وہ rational جو ہے اس کے اوپر ان کا order جو ہے وہ یہ نہیں ہے وہ change ہو جاتا ہے لیکن ان کا میئر جو ہے وہ zero ہے تو اس کیس میں بھی ان دونوں کے libag integral اسی order میں رہیں گے libag integral of f will be less than equal to libag integral of g اور پھر یہ تھا کہ اگر آپ کا کوئی libag integral function جو ہے certain bounds میں رہتا ہے تو اس کا libag integral جو ہے اس کی بھی bounds ہوں گی اور وہ ہوں گی میئر of the set جس کے اوپر آپ اس کو لیبیگ انٹیگرل اس کا فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں اور ساتھ الفا اور اس سائٹ پر باؤنڈ آجے گی میئر آف دا سائٹ جس کے اوپر آپ لیبیگ انٹیگریشن کر رہے ہیں اور ساتھ بیٹا ٹھیک ہے جی ان باؤنڈز کے ساتھ جو ہے اس سائٹ کا میئر آجے گا جیسے یہ ای لکھا ہوا ہے جس کے اوپر آپ اس فنکشن ایف کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں یہاں بھی آجے گا اور الفا کے ساتھ بھی آجے گا یہ فورتھ پارٹ تھا اس پروپوزیشن کا تو آپ ان کے یونین کی اوپر جب لی بیگ انٹیگرل فائنڈ کرنا چاہیں تو آپ ان کے سیٹس کی اوپر لیدہ لیدہ سے لی بیگ انٹیگرل کے سم کے طور پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اب لی بیگ انٹیگرل جو ہے یہ میئر کے ساتھ جو ہے وہ سوسییٹیڈ ہے ٹھیک ہے جی جبکہ آپ کا ریمان انٹیگرل جو ہے وہ آپ کی ڈومین کی پارٹیشن کے ساتھ سوسییٹیڈ تھا اچھے اور فردر جو ہے موڈ والی انکوالیٹی تھی کہ اگر لی بیگ انٹیگرل آف ایف جو ہے اور یہ اس کا آپ لی بیگ وہ موڈ لیتے ہیں تو it will be less than or equal to لی بیگ انٹیگرل آف دا موڈ آف ایف تو یہ ساری چیزیں تھیں آپ کے پاس اور اس کو ہم نے پروف کیا تھا اور آخر میں ہم نے ایک چیز ابزرو کی تھی جب آپ نے موڈ والا پارٹ پروف کیا تھا اس کے دو ہم نے پروف کیا تھے آلٹرنیٹ اور اس میں ہم نے دیکھیں جس طرح یہ کیس آپ نے لیے تھے کہ f of x is greater than equal to zero ہو تو کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ فائنلی آپ کے پاس equality آ جاتی ہے ایسے f of x less than zero ہو تو بھی آپ کے پاس فائنلی equality آ جاتی تھی اور کیس تھی تھا کہ جب f of x جو ہے وہ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے کبھی وہ جو ہے وہ greater than equal to zero ہے اور کبھی جو ہے وہ less than zero ہے اس طرح سے دو تو پھر انکوالیٹی بنتی تھی ٹھیک ہے جی پھر آپ نے اس کو انکوالیٹی کے لیے پروف کیا تھا ایک اور پھر آپ نے پارٹ پروف اس کو آلٹرنیٹ کیا تھا آپ نے یہ ریزلٹ پر آنا یوز کیا تھا کہ کسی بھی فنکشن کو دو پوزٹیو فنکشنز جو ہیں ان کے ڈیفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایف پلاس بھی ایک پوزٹیو فنکشن ہوتا ہے ایف نیگیٹیو بھی اور اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ ایف ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ایف پلاس جو ہے وہ ایک پوزٹیو پارٹ آف دا فنکشن ہے ایف نیگیٹیو جو ہے وہ نیگیٹیو پارٹ آف دا فنکشن ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی آپ کے پاس 
और इट सेल्फ जो है ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन वो पॉजिटिव होगा ठीक है जी और एफ बॉर्ड जो है वो इन दोनों पार्ट्स के जो है वो सम के इक्वल होता है उसका पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन और नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन ठीक है इस वगैरह देख लीजिएगा नेगेटिव पार्ट जो है मुझे याद आ रहा लग रहा है कि नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव पार्ट जरूर कहते हैं बट इट सेल्फ दिस इज समथिंग पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ जो था वो था मैक्सिमम ऑफ आई थिंक नेगेटिव एफ एंड ज़ीरो ठीक है तो ये आपके पास था अच्छा जी उसके बाद जो है आपके पास हाँ जी तो बेसिकली यहाँ पे रिमार्क में यही चीज़ आपके पास लिखी हुई है कि लास्ट पार्ट जो है बॉर्ड वाला उसी के लिए कि इक्वलिटी आपके पास जो है वो होल्ड करती है जब आपका एफ जो है वो नॉन नेगेटिव हो या आपके पास जो है वो नेगेटिव हो दोनों सूरतों में आपने प्रूफ के अंदर जो पहला प्रूफ था उसमें देखा था कि आप लेके चलते हैं एफ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो मॉड वाले पार्ट में इक्वलिटी आ जाती है एफ इज़ लेस दैन जीरो तब भी इक्वलिटी आ जाती है तो वो इन जो थी वो तब बनती थी आपके पास ये वाली वैन एफ इज बोथ डोमेन के अंदर वो उसके बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी जगह पे वो लेस दैन जीरो है और कहीं जगह जगह जो है किसी जगह डोमेन में वो ग्रेटर दैन इक्वल जीरो है तो फिर ये पार्ट सी जो था अगर आप इसको दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करें कि सी के अंदर ये इनक्वालिटी बनती थी अदरवाइज पहले दोनों हिस्सों में जो था आपके पास इक्वालिटी जो थी वो आ जाती थी तो उस तरह से उसी चीज़ को इसने इसने नोट में डाल दिया है रिमार्क में डाल दिया है और उसके बाद सेकेंड रिमार्क ये है आपके पास इन द सेकेंड उसने रिमार्क में लिखा है इन दिस टेक्स वी शेल ऑनली कंसिडर इंटेग्रल ऑफ मयरेबल फंक्शन ठीक है जी सिर्फ आप जो है मयरेबल फंक्शन के इंटेग्रल जो हैं उनको कंसिडर करेंगे द फॉलोइंग प्रोपोजिशन अच्छा जी अब उसके पास उसके बाद उसने नेक्स्ट प्रोपोजिशन जो है उसका नाम आपको बताया कि दिस इज लिटल वुड्स थर्ड प्रिंसिपल और ये थर्ड प्रिंसिपल वो ये कहता है कि जो भी आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ मयरेबल फंक्शन होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ठीक है जी कि आपके पास एक सीक्वेंस है ऑफ मयरेबल फंक्शन और वो कन्वर्ज कर रही है ठीक है जी फिर से सुने कि एक सीक्वेंस ऑफ मयरेबल फंक्शन जो कन्वर्ज कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर यानी कि हो सकता है पॉइंट जब सिंपली कन्वर्ज की बात की है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ठीक है जी तो एक पॉइंट वाइजली अगर कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस ऑफ मयरेबल फंक्शन तो वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी यानी कि फिर अगर आप वो वाले पॉइंट्स जिसके ऊपर वो कन्वर्ज नहीं कर रही उसको अलहदा से कर लें तो आपके पास उनका यून जो मयर है वो ज़ीरो होगा उस साइड का जिस वो यूनिफॉर्मली सॉरी कन्वर्ज नहीं कर रही होगी तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट होती है ठीक है यानी कि आप अपनी डोमेन जिसके ऊपर वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड है उसका एक हिस्सा अलहदा कर सकते हैं जिसके ऊपर वो वाले जिसमें एक्स डाले होंगे जहाँ पे आपका जो एन बैरियर जो आप लगाते हैं एन नॉट लगाते हैं या जो भी आप कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में लगाते हैं वो बैरियर पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है उन पॉइंट्स को अलहदा करें तो उस सेट का मैर ज़ीरो होगा और जो बाकी सेट बचेगा उसके ऊपर आप बैरी आपका बैरियर जो है आपको एक ऐसा बैरियर मिल जाएगा कि जो पॉइंट्स के चेंज होने से चेंज नहीं होगा उस सेट के लिए डोमेन के उस हिस्से के लिए फॉर ऑल एक्स आपके पास एक ऐसा बैरियर आ जाएगा कि उसके बाद जो है आपकी कन्वर्जेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी फिर एक्स कुछ भी रखें कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये उसी को आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहते हैं तो नियरली के लिए नियरली की सेंस भी वही है जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर की है ठीक है जी तो इस प्रोपोजिशन को हम प्रूव करते हैं जिसको जिसका नाम उसने लिटिल वुड्स थर्ड प्रिंसिपल आपको उसने मैंशन किया है ना बाई नेम भी इसको याद रखिएगा ओके जी स्टेटमेंट ये है कि लेट एफ एन बी सीक्वेंस ऑफ मयरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ मयरेबल सेट ई ऑफ फाइनाइट मयर लेट एफ बी अ मयरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ एन एक्स कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स इन एक्स ई ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है कि एफ एन एक्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब एफ एन को अप्लाई किया जाए तो वो एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करते हैं फॉर ईच एक्स इन एक्स हर एक्स के अगेंस्ट जो है वो सीक्वेंस एफ एन जो है वो एफ को कन्वर्ज कर रही है दिस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फॉर ईच एक्स इन एक्स ठीक है जी अब उनकी कन्वर्जेंस में डिफरेंट जो है वो बैरियर्स होंगे ठीक है जी आपने एक एक्स लगाया 
तो वो किसी और जगह पर जाकर कन्वर्जन स्टार्ट हुई और फिर दूसरा एक्स लगाया तो किसी और बैरियर एन से वो कन्वर्जन स्टार्ट होगी ठीक है जी तो इसी तरह से लेकिन कोई इनका एक ऐसा जो है वो एक जो है वो सेम बैरियर नहीं मिल रहा आपको ठीक है तो दिस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जन अच्छा अगर ऐसी सूरत हाल है कि आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ मयरेबल फंक्शंस जो कि ऑन अ मयरेबल सेट ई ऑफ फाइनेट मयर पे डिफाइंड है और एक मयरेबल फंक्शन एफ जो है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है उसको वो पॉइंट वाइजली कन्वर्ज कर रहे हैं तो देन यू हैव फॉर गिवन एफ सोन ग्रेटर दैन जीरो एंड डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो मयरेबल सबसेट ए ऑफ ई तो ए का एक ऐसा सबसेट होगा सॉरी ए जो है ई का एक ऐसा सबसेट होगा कि इसका मैयर जो है वो लेस दैन डेल्टा होगा ठीक है जी एंड एन इंटीजर पी सच दैट और एक ऐसा इंटीजर आपको मिल जाएगा पी कि फॉर ऑल एक्स हुच आर नॉट इन ए अब ये जो बागी लोग थे जो कन्वर्जेंस के बैरियर को फॉलो नहीं कर रहे थे ये ए उनका सेट बना दिया है और इसका जो है मैयर जो है वो ऑर्बिट्रेरी लिस्माल है हर एप्सलोन के अगेंस्ट एक ऐसा जो है छोटे से मैयर वाला सेट निकलेगा ठीक है जब ये ऑर्बिट्रेरी लिस्माल होता जाएगा तो इसका मतलब है कि ये नियरली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे हैं ठीक है जी तो ये जो बागी हैं जो ए में डाले हुए हैं उनके अलावा ठीक है जी फॉर ऑल एक्स विच आर नॉट इन ए ए के अलावा जो बाकी सारे हैं एक्स उनके लिए फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू पी ये जो इंटीजर आपको मिला है वो क्या करता है कि फॉर ऑल दो एक्स विच आर नॉट इन इक्वल टू नॉट इन ए फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन तो आपके पास ये फंक्शन की सीक्वेंस के ऊपर एक बैरियर एन आ जाएगा जब एफ एन एक्स किया जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस दैन ई तो ये वाली जो है इन इक्वलिटी ये किन के लिए होल्ड कर रही है उन सब के लिए जो ए के अलावा ई का हिस्सा है उसके ऊपर यानी कि ए जो है वो वाला सेट है जो आपके बैरियर्स जो हैं एक जो है यूनिफॉर्म बैरियर को जो है फॉलो नहीं कर रहा बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसे एक्स बढ़े हुए हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दें तो बेसिकली फॉर ऑल एक्स विच आर नॉट इन ए आपके पास ए की बैरियर पी मौजूद है कि जब आपका ये जो इंडेक्स है जो सीक्वेंस का वो एन ग्रेटर इक्वल टू पी होगा तो यहाँ पर आप कुछ भी कर लें एफ एन एक्स यहाँ पर कुछ भी एक्स लग जाए लेकिन अब ये एक्स कहाँ पर है दिस इज़ नॉट इन ए ये बाकी वाले हिस्से में है दिस विल बी लेस एन एप्सलॉन ठीक है जी प्रूफ की तरफ चलते हैं आप एक सेट बनाते हैं जी एन दिस इज द एक्स फ्राम ई सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एप्सलॉन ठीक है जी अब आपके पास जी एन जो है वो एक ऐसा सेट है ठीक है जी कि आपके पास ये वाला जो है डिफरेंस एफ एन एक्स ये ऐसे एक्स का सेट है कि आपके पास एफ एन एक्स माइनस एफ एफ एक्स ठीक है जैसे जी वन होगा वो ऐसे पॉइंट्स का सेट है ई e के कि एफ वन एक्स माइनस एफ एफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ लेस एन एफ लोन नहीं हो रहा ठीक है जी बेसिकली ये हम जो बाकी टाइप के हैं ना उनको लैदा कर रहे हैं जी हो गया कि एफ वन एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ सिलोन हो गया ठीक है जी ऐसे सारे x जिनको मैं यहाँ पे f1 करके लगा के देखूँ f1 वन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ सिलोन ई में से मैं यहाँ पे x लगाता जाऊँगा जो सेटिस्फाई करेंगे लेस दैन वाले को वो यहाँ पे नहीं आएंगे और जो हैं f1 वन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल एफ सिलोन वो जी में आ जाएंगे ऐसे ही जी बना देंगे ऐसे ही जी थ्री तो इस तरह से जी एनस जो हैं वो आप सेट बना रहे हैं जहाँ पे ये डिपेंडिंग अपॉन एन ये जैसे जी टू बनाएंगे तो यहाँ पे मैं दूसरे फंक्शन के लिहाज से चेक करूँगा एफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसे एक्स ये डिफरेंस का मॉड जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ सिलोन ठीक है जी अब आपके पास ये सारे फंक्शन जो हैं ऊपर आपने स्टेटमेंट में देखा कि एफ एन हो चाहे एफ हो दे आर मेरेबल इस वजह से ये जो है आपके पास ये सेट जो है जहाँ पे आपने एक रियल नंबर एफ सिलोन लगा के उससे ग्रेटर लिखा है तो ये बाई डेफिनेशन ऑफ मेरेबल फंक्शन जो है मेरेबल फंक्शन का डिफरेंस भी मेरेबल हो गया ठीक है जी चाहे आप वन वन लगाएं टू टू लगाएं सारे मेरेबल है तो इस वजह से ये सारे जी एनस जो हैं ये मेरेबल होंगे ठीक है जी तो यहाँ पे अब आपके पास हो गया कि जी एन सेट जो है इज मेरेबल सेट फॉर ईच एन ठीक है जिसकी मेरेबिलिटी आ गई ओके जी ऑबियसली अब आपके पास अगर आप सेट ई पी बनाते हैं ई पी इज द सेट एक्स फ्राम ई सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एफ एक्स 
अब एक और सेट है कि आपके पास ये डिपेंडिंग अपॉन बैरियर है जो आपके पास इंटीजर उसने स्टेटमेंट के अंदर लिखा था ना एंड एन इंटीजर पी उसके रेफरेंस से आपने एक सेट बनाया है ई पी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फ्राम ई सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ सिलॉन फॉर सम एन ग्रेटर दैन पी तो आपके पास इस बैरियर के लिए अब आप, आपने देखना है कि हर x के अगेंस्ट आपने चेक करना है e के अंदर से एक x लिया और इस बैरियर से आगे देखा इस उसका n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू आपने p करके देखा ठीक है जी और फिर देखा कि कहीं किसी स्टेज पे जाके जो है वो लेस दैन एफ वाली कंडीशन जो है वो वायोलेट तो नहीं हो रही ठीक है जी बेसिकली ये आपका सेट जो है ए बनेगा ठीक है जी तो इस तरह से ई पी जो है वो इस बैरियर के अगेंस्ट जितने भी एक्स थे किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे जाके ठीक है जी एक्स फ्रॉम ई सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एफ एक्स इज ग्रेटर एप्सिलन फॉर सम किसी जगह जाके किसी स्टेज पर जाके जो है आपके पास ये P वाले बैरियर से जो है ये बगावत कर देते हैं और आपके पास ये ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ सिलोन बना देते हैं यहाँ पे कुछ आपका ऐसा आपको मिल जाता है ठीक है जी तो बेसिकली दिस इज़ द यूनियन ऑफ ठीक है अब आपके पास यहाँ से आपके ऑनवर्ड लिखे हुए n ग्रेटर दैन इक्वल टू p है तो जब आप इनमें से हर एक को देखते हैं तो वो एक जी एन सेट बना रहा होगा सिंपली एन के साथ देखा जाए यहाँ पर ठीक है तो वो एक जी एन सेट है जी एन सेट की डेफिनेशन ये है ठीक है जी वो सिंपली तो अब बेसिकली आपने एन के ऊपर एक नीचे से जो है वो बाउंड लगाई हुई है तो इसलिए ये जो सेट ई पी है ये कोई नई चीज़ नहीं है ये इन्हीं सेट्स का यूनियन है लेकिन कहाँ से पी से ऑनवर्ड एन इज फ्रॉम पी टू ऑनवर्ड तो इस तरह से जी एन जो हैं उनका यूनियन ये बन गया ठीक है जी ओके द सीक्वेंस ई एन ऑफ मेयरेबल सेट्स इज डिक्रीजिंग ठीक है जी अब आपके पास जो जो ये बैरियर जो है इसमें आपका आगे जो है वो शिफ्ट होता जाता है ठीक है जी ये जो आपका पी है इस बैरियर को आप जो जो शिफ्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स जो हैं वो कम होते जाएंगे ठीक है जी इसके अंदर जो है आपके पास जो बगावत करने वाले ठीक है एक बैरियर था उसके साथ बहुत सारे जो थे वो उसके मुखालिफ थे जो उसको अबे नहीं कर रहे थे आपने बैरियर वन से टू किया कुछ और लोग जो है वो कुछ और एक्स जो थे वो आपके अंडर आ गए ओबे कर कन्वर्जेंस को ओबे करना शुरू हो गया आपने टू से थ्री किया तो इसलिए जो जो आपका बैरियर पी मूव करता जाएगा आगे तो सेट्स जो हैं ई पी के पहले से छोटे होते जाएंगे नए से नए पॉइंट्स जो हैं वो कन्वर्जेंस वाली फार्म में जो है वो शामिल होते जाएंगे तो इस वजह से लिखा हुआ है द सीक्वेंस ई पी ऑफ मेरेबल सेट्स इज डिक्रीजिंग और इसके अलावा फर्दर जो है ज़ाहिर है ई पी के अंदर आपने डेफिनेशन के अंदर डाला हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू ई तो आपके पास जितने भी ई पीज हैं दे आर सब सेट्स ऑफ ई तो सब सेट्स की वजह से मोनोटोनिसिटी लग गई और मैयर ऑफ जो है आपके पास ई वन और सारे जो हैं ऑफ कोर्स सारे जितने भी हैं मैयर ऑफ ऑल ई पीज जितने भी आपके पास ये सेट्स बनेंगे उनका मैयर लेस दैन इक्वल टू मैयर ऑफ ई है और मैयर ऑफ ई जो है वो फाइनाइट है अब आपके पास बेसिकली यहाँ पे उसने ये थ्योरम लगाया है कि अगर आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस हो सेट्स की मयरेबल सेट्स की जो डिक्रीजिंग हो और सब का मैयर फाइनाइट हो यहाँ पे उसने ठीक है जी इसकी आपने स्टेटमेंट बहाल देख लेनी है जो मुझे याद लग लग रहे हैं वो यही था कि आपके पास सीक्वेंस हो मयरेबल सेट्स है और उनके मयर जो हैं वो फाइनाइट हैं अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो ठीक है डिक्रीज़ होती जा रही है ठीक है ये साथ शर्त है ठीक है डिक्रीज़ होना तो फिर आपके पास अगर इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट्स जो हैं उनका लिबैग मैयर लिया जाएगा तो बेसिकली लिमिट ऑफ द मैयर ऑफ ई पी एज पी अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ज़ाहिर है छोटा सा आप आम सेंस में इंटरसेक्शन लिया जाएगा और सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो छोटा सेट जो है ऑफ कोर्स इन द एंड होगा एट द लिमिट तो ये आपने इसको स्टेटमेंट भी दोबारा से पढ़ लेनी तो बेसिकली ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ ई पीज जो हैं उनका मैयर जो है वन पी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी आपके पास होगा लिमिट वन पी प्रोसेस टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई पी ठीक है जी ये आपके पास आ गया ओके okay, जी अब आपके पास ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की वन थी ऑन ई सो देर एग्जिस्ट एन इंटीजर पी सच दैट दिस इज लेस एन एप्सिल ऑन प्रोवाइडेड एन इज रिटर्न इक्वल टू पी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आ गई फॉर ई चेक्स बिलोंगिंग टू ई 
so there exists an integer p such that f and x minus f of x is less than epsilon provided n is greater than equal to p so this is your p which is barrier convergence ka, hai, this gives that each x is in g1 so this way you have this that each x which is in g1 g2 g3 have but not in gp gp plus 1 and so on in me nahi hai kyunki aapki convergence jo hai wo p se shuru ho rahi hai p se onward convergence ja rahi hai usse pehle nahi hai theek hai ji to isliye aapke paas convergence jo hai wo start ho rahi hai p se to usse pichle wale jitne bhi set hain g1 g2 uske andar aapke x honge क्योंकि g sets जो हैं वो वो वाले हैं अगर आप यहाँ पे देखें जो less than epsilon नहीं होते तो इस वजह से less than epsilon कहाँ से शुरू हो रहा है when n is greater than equal to p ठीक है जी तो इस वजह से आपके ये जो sets जो हैं यहाँ तक तो आएंगे इनमें x उसके बाद जो है वो नहीं होंगे but not in g p g p plus one and so on therefore x does not belong to e p तो इस वजह से ये वाले जो हैं ये इस EP में नहीं आएंगे क्योंकि ये यहाँ से union आ रहा है n is equal to p to infinity जबकि ये x जो है ये particular x जो है ये p से पिछले वालों में है तो इनका union जब आप लेंगे जो कि यहाँ पे EP set बनाता है ठीक है जी ये definition की वजह से x उनमें नहीं आएंगे therefore x does not belong to EP hence intersection of p from 1 to infinity ep is equal to empty empty hai to uska meyer jo hai wo zero ho gaya this implies that the given uh, for a given delta greater than zero there exists an integer p such that meyer of ep jo hai theek hai limit of uh, ye limit jo hai iski wo zero banayi ja sakti hai theek hai ji meyer ki is matlab hai limit ki definition ki wajah se ke agar ye number jo hai when p approaches infinity limit jo hai is equal to 0 hai to aapke paas there will be an integer p such that meyer of ep can be made less than delta theek hai jo number 0 ko approach kar raha ho it can be made less than any positive real number epsilon to is tarah se yahan pe usne uh, for a delta greater than 0 guarantee hai कि एक ऐसा इंटीजर मिलेगा कि मेयर ऑफ ईपी विल बी लेस देन डेल्टा ठीक है जी और उसके बाद उसने मेयर ऑफ ईपी जो है ये मेरे ख्याल में ईपी की डेफिनेशन लगा दी है ठीक है ईपी सेट लिख दिया है दिस इज लेस देन डेल्टा इसी ईपी को जो कि यूनियन ऑफ जी एन था उसको उसने ए का नाम दे दिया और डेफिनेटली ए का मेयर जो है वो लेस देन डेल्टा है ठीक है जैसे ऊपर लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ ई एंड मेयर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा एंड ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर चीजें अब क्या होंगी ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर चीजें लेस देन एप्सिलॉन होंगी ठीक है जी कब फॉर ऑल एन इनके लिए आपको कोई ऐसा एन नहीं मिलेगा जो बगावत करे फॉर ऑल एन दे विल बी लेस देन एप्सिलॉन यहां पे ऐसे एक्स हैं ठीक है हर अब जो यहां पे एक्स है इस ए कॉम्प्लीमेंट में पड़ा हुआ उसके लिए इसी एक पी से जब आप क्रॉस कर जाएंगे फॉर ऑल एन के लिए ये जो आपके पास इनक्वालिटी होल्ड करेगी लेस देन एप्सिलॉन वाली तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है सो इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए जब ए कॉम्प्लीमेंट में है ए में नहीं है देन बाय डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अब डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये थी आपके पास दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी एंड दिस इज द कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ठीक है जी तो ये आपके पास प्रोपोजिशन uh, होगी नेक्स्ट जो है बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम उसको भी साथ uh, मेरे ख्याल में चलें फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे इसी को पढ़ेगा क्योंकि टाइम जो है मेरे ख्याल में 24 मिनट्स हो गए तो इसको करते करते फिर ये तकरीबन एक घंटे का लेक्चर हो जाएगा चलें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम करेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ओके जी अल्लाह हाफिज़